সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি বনশ্রী ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল কর্তৃক আয়োজিত হোম স্কুল প্রোগ্রামে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সাবিনা ইয়াসমিন সহকারী শিক্ষক বিজ্ঞান শিক্ষার্থীরা আজকে আমি সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ের অধ্যায় আট শব্দের কথা এই অধ্যায় থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনা করব আমার আলোচনা তোমাদের কিছুটা হলে উপকারে আসবে এই প্রত্যাশায় আলোচনা শুরু করছি আমার সঙ্গেই থাকো শিক্ষার্থীরা এক নজরে আমি আজকে টপিকগুলো একটি দেখি আজকে আমি পড়াবো শব্দ কি শব্দের উৎপত্তির কারণ কি শব্দের সঞ্চালন কৌশল দেখো তোমার রুমে যখন কেউ করা নারে দরজায় তখন তুমি কি বুঝতে পারো তোমার দরজার বাইরে কেউ অপেক্ষা করছে তাই না তোমার বাসায় যখন কোনো কলিং বেল বাজে তখন তুমি বুঝতে পারো কেউ এসেছে তুমি যখন রুমে একা একা থাকো পাশ দিয়ে যখন কেউ হেঁটে যায় তখন কিন্তু তুমি তার পায়ের আওয়াজ শুনে বুঝতে পারো কেউ তোমার কাছাকাছি আসছে তাই না তার মানে এটা আমরা কিভাবে পাই আমরা যখন কোনো কিছু শুনি সেটার থেকেই আমরা কিন্তু শব্দ পাই তার মানে আমরা যা কিছু শুনছি এটাই কিন্তু আসলে শব্দ তাই না তার মানে কি শব্দ এক ধরনের শক্তি আবার সব শব্দ শব্দটা বিভিন্ন রকমের হয় কোনো কোনো শব্দ দেখবে খুব ভালো লাগে আমাদের শুনতে খুব ভালো লাগে যেমন বাঁশির শব্দ পাখির যে কলকাকলি এগুলো আমাদের শুনতে খুব ভালো লাগে এগুলো কিন্তু এগুলো হচ্ছে শ্রুতি মধুর শব্দ আবার কোনো কোনো শব্দ আছে যেগুলো আমাদের শুনতে ভালো লাগে না যেমন গাড়ির হর্ন তারপরে বিভিন্ন রকম উচ্চস্বরের শব্দ এগুলো বিরক্তি উদ্বেগ করে এগুলোকে আমরা বলছি নয়েজ তার মানে শব্দ দুই ধরনের হয় সূর্যুক্ত শব্দ এবং নয়েজ আচ্ছা এরপর দেখো শব্দটা আসলে কিভাবে উৎপত্তি হয় শব্দ কি তাহলে তোমরা বুঝতে পারলে শব্দ হচ্ছে এক ধরনের শক্তি যা আমাদের শ্রবণের অনুভূতি সৃষ্টি করে তারপরে এসো শব্দ কিভাবে উৎপন্ন হয় এই যে আমি এখানে একটা কি করছি আঘাত করলাম বলে আঘাত করার পর কি হলো একটা শব্দ কিন্তু তোমরা শুনতে পেলে এই যে আমি আঘাত করলাম এই আঘাতের ফলে এখানকার যে বোর্ডের যে এখানে অণুগুলো আছে আমরা জানি কি পদার্থ কি দিয়ে তৈরি বিভিন্ন রকম অণু পরমাণু দিয়ে তৈরি এই যে বোর্ডের যে অণুগুলো আছে ওই অণুগুলো কিন্তু কি হয় কম্পিত হয় এই অণুগুলোর কম্পনের ফলে কিন্তু এখানে শব্দের সৃষ্টি হয়েছে তুমি যখন তোমার বাসায় কোনো একটা অ্যালুমিনিয়ামের প্লেটে তুমি একটা বড় চামিজ দিয়ে বাড়ি দিবে তখন দেখবে কি অ্যালুমিনিয়ামের প্লেটটি কাঁপছে এবং তুমি কিন্তু শব্দ শুনতে পাচ্ছ ঠিক পরপর যদি তুমি অ্যালুমিনিয়ামের প্লেটটাকে হাত দিয়ে ধরে ফেলো তাহলে দেখবে কি শব্দটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে কাপাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে শব্দও বন্ধ হয়ে গিয়েছে তার মানে কি তার মানে কিন্তু কম্পনের ফলে শব্দের সৃষ্টি হয় ঠিক একইভাবে তুমি যদি একটা প্লেট নাও প্লেটের মধ্যে যদি পানি নাও এবং প্লেটের কিনারায় যদি একটা চামিজ দিয়ে তুমি আঘাত করো তখন কি হবে একটা শব্দ উৎপন্ন হবে একই সাথে তুমি দেখবে পানির মধ্যে কিন্তু এক ধরনের ঢেউয়ের মতো সৃষ্টি হয়েছে এটা কেন হয়েছে কারণ কারণ তুমি যখন সব এখানে আঘাতটা করলে প্লেটে তখন একটা এখানে একটা শক্তির প্রয়োগ হলো এই শক্তির ফলে এখানকার অণুগুলো কি হলো কম্পিত হলো এই অণুগুলোর কম্পন পাশের অণুগুলোতে স্থানান্তরিত হলো এইভাবে স্থানান্তরিত হতে হতে একদম শেষ মাথায় পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায় এই যে পৌঁছানোটা এর মাধ্যমে একটা ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় এই ঢেউয়ের মাধ্যমেই কিন্তু শব্দটা সঞ্চালিত হয় তাহলে বুঝতে পারলে শব্দ কিভাবে উৎপত্তি হচ্ছে তার মানে মূল কথা হচ্ছে শব্দ কিন্তু কম্পনের মাধ্যমেই উৎপন্ন হচ্ছে কম্পন থেমে গেলেই কিন্তু শব্দটাও থেমে যাবে এখন তার মানে কি সব কম্পন মানে কম্পন করলেই কি শব্দ শুনতে পাব শিক্ষার্থী তা কিন্তু না কম্পন হলেই কিন্তু আমাদের সব সব শব্দই কিন্তু আমরা শুনতে পাব না প্রতি সেকেন্ডে ধরো বিশ হার্চ বিশ হার্চের নিচে যদি কম্পাঙ্ক হয় মানে কম্পন হয় অর্থাৎ কম্পাঙ্ক যদি বিশ হার্চের কম হয় তাহলে কিন্তু সেই শব্দটা আমরা শুনতে পাই না এটাকে আমরা বলছি শ্রুতি শ্রুতি পূর্ব শব্দ আবার 
20 Hz এর বেশি শব্দটাও আমরা শুনতে পাই না এটাকে আমরা বলছি শ্রুতি উত্তর শব্দ এখন বলতে পারো হার্জ কি আর কম্পাঙ্কই বা কি কম্পাঙ্ক হচ্ছে 1 সেকেন্ডে যতবার পূর্ণ স্পন্দন হয় সেটাকে আমরা বলছি কম্পাঙ্ক এখন পূর্ণ স্পন্দন বলবে পূর্ণ স্পন্দন কি পূর্ণ স্পন্দন হচ্ছে ধরো এরকম একটা বব যদি ঝুলিয়ে দেই এরকম একটা অবলম্বনের সাথে এভাবে যদি এভাবে আমি ঝুলিয়ে দেই তাহলে কি হচ্ছে এভাবে দুলবে তাই না এই যে এখান থেকে এখানে গেল আবার এখানে আসলো এই যে আশাটা এটা একটা এটাই হচ্ছে পূর্ণ স্পন্দন এই একটা স্পন্দন এটাকে বলে একটা স্পন্দন এই রকম একটা সেকেন্ডে যতগুলো হবে যতগুলো এরকম পূর্ণ স্পন্দন হবে অর্থাৎ এখান থেকে এখানে যাবে আবার এখানে আসবে এই যে একটা স্পন্দন এরকম স্পন্দন এক সেকেন্ডে যতগুলো হবে সেটার সংখ্যাটাকে আমরা বলছি কম্পাঙ্ক আর এই কম্পাঙ্কের এককটাই হচ্ছে হার্চ তাহলে কি বললাম যে বিশ হার্জের কম হলে আমরা শুনতে পাব না আবার বিশ হাজার হার্জের বেশি হলেও আমরা শুনতে পাব না তার মানে কি আমরা কতটুকু রেঞ্জের মধ্যে শব্দ শুনতে পাচ্ছি বিশ থেকে বিশ হাজার হার্জ এই সীমাটাকে আমরা বলছি শ্রাব্যতার সীমা আশা করি শিক্ষার্থী তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপর দেখো শব্দ উৎপত্তির কারণটা তোমরা জানলে শব্দ কিভাবে উৎপত্তি হয় শব্দ উৎপত্তি হয় আসলে কম্পনের মাধ্যমে এবার দেখো শব্দের সঞ্চালন কৌশল শব্দ কিভাবে সঞ্চালিত হয় এই যে একটু আগে আমি বললাম যে আমরা যখন কোনো কিছুকে আঘাত করি সেখানকার অনুগুলো কি হয় কম্পিত হয় তুমি ঠিক একইভাবে যখন তুমি কোনো বদ্ধ পুকুরের মধ্যে একটা ঢিল ছুঁড়ে মারবে তখন কি দেখবে ঢিলটা যেখানে ছুঁড়েছ ওই জায়গাটায় একটা ঢিলটা ছোঁড়ার জায়গাটা থেকে একটা ঢেউয়ের মতো সৃষ্টি হয়ে যায় এই ঢেউটা কি হয়ে যায় একদম পুকুরের শেষ মাথা পর্যন্ত যায় তাই না ঠিক আমরা যখন কথা বলি এই যে আমি কথা বলছি এই কথা বলার পর এই কথার যে শব্দটা বের হয়ে আসছে এই শব্দটা আমার এখানে থাকা যে বায়ুর স্তরগুলো আছে এই বায়ুর স্তরে এখানে আঘাত করছে বায়ুর স্তরের সামনে আমার মুখের সামনে যে বায়ুর স্তরটা এখানে আঘাত করছে এখানে আঘাত করার পর এই যে বায়ুর স্তরটা স্বাভাবিক ছিল সেটা কিন্তু ঘন হয়ে গেল এই ঘন বায়ুর স্তরটা আবার সামনের হালকা বায়ুর স্তরে গিয়ে আবার আঘাত করে এইভাবে পর্যায়ক্রমে এই অণুগুলোর কম্পন বা আন্দোলন একটা থেকে আর একটায় স্থানান্তরিত হয় এই স্থানান্তরিত হতে হতে গিয়ে একদম শ্রোতার কানে গিয়ে পৌঁছায় তখনই কিন্তু আমার কথা তোমরা শুনতে পারো তার মানে কি হচ্ছে শব্দটা কিন্তু সংকোচন এবং প্রসারণ এলাকার সৃষ্টির মাধ্যমে কিন্তু সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেখো আমি এখানে একটা ছবি এঁকে রেখেছি এটা একটা আমি স্প্রিং স্প্রিংয়ের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছি একটা স্প্রিংকে যখন তুমি টেনে লম্বা করবে একটা মাথা ধরে রেখে আর একটা মাথা ছেড়ে দিবে তখন দেখবে কি এই যে স্প্রিংটা কোথাও খুব গাঢ় প্যাচগুলো খুব কাছাকাছি থাকে কোথাও একটু হালকা থাকে শব্দটাও কিন্তু এইভাবেই অগ্রসর হয় সংকোচন এবং প্রসারণ এলাকা সৃষ্টি করে দেখো এটা হচ্ছে সংকোচন এলাকা এটা হচ্ছে প্রসারণ এলাকা আশা করি শিক্ষার্থী শব্দ কিভাবে সঞ্চালিত হয় তুমি বুঝতে পেরেছ সঞ্চালন তার আগে আমি বলে দিই সঞ্চালন তোমরা হয়তো সঞ্চালন শব্দটা বুঝতে পারবে না সঞ্চালন কি সঞ্চালন মানে হচ্ছে যে প্রক্রিয়া এগিয়ে যাওয়া অগ্রসর হচ্ছে এটাকে আমরা বলছি সঞ্চালন আর যেখান থেকে শব্দটা উৎপন্ন হয় যেমন আমি এখন কথা বলছি আমার এখান থেকে শব্দটা উৎপন্ন হচ্ছে আমি কিন্তু একটা শব্দের এখন উৎস তাহলে যে যেখান থেকে শব্দ উৎপন্ন হচ্ছে সেটা হচ্ছে শব্দের উৎস আর যেভাবে শব্দ সামনের দিকে এগিয়ে যায় সেটা হচ্ছে শব্দের সঞ্চালন আশা করি বুঝতে পেরেছ এরপর দেখো শব্দ যে সঞ্চালন হচ্ছে শব্দ সঞ্চালনের জন্য কিসের প্রয়োজন মাধ্যমের প্রয়োজন দেখো আমি যে কথা বলছি একটা আগে বললাম এখানে বায়ু মাধ্যম আছে ঠিক একই রকম যে কোনো একটা মাধ্যম না হলে কিন্তু শব্দ সঞ্চালিত হবে না তার একটা পরীক্ষা আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের বইয়েও আছে এটা খেয়াল করো দেখো এরকম একটা কাচের বোতল যদি তুমি নাও এরকম কাচের বোতলের মধ্যে ওই যে ঝুনঝুনি পাওয়া যায় তোমার পায়ের মলের একটা কয়েকটা ঝুনঝুনির দানা তুমি যদি খুলে নাও খুলে একটা সুতার সাহায্যে বেঁধে তুমি একটা সিপির মধ্যে ওটা বেঁধে তুমি ওই বোতলের মধ্যে এটা ঢুকিয়ে দাও ঢুকিয়ে দেওয়ার পরে তুমি ছিপিটা বন্ধ করে বোতলটা নাড়াতে থাকো দেখবে তোমার এই ঝুনঝুনিটা কি হবে বাঁচবে তুমি এই ঝুনঝুনির শব্দ কিন্তু শুনতে পাবে তার কারণ কি শিক্ষার্থী তার কারণ এটার মধ্যে কিন্তু তখন বাতাস ছিল 
এর জন্যই কিন্তু তুমি শব্দটা শুনতে পেয়েছো এখন এই ছিপির মুখটা খুলে তুমি যদি এখানে কি করো মোমবাতি দিয়ে হিট দাও মানে তাপ দাও তখন তুমি এই ভিতরের বাতাসটা কি হয়ে যাবে বের হয়ে যাবে তাপের ফলে এখানে বাতাসটা বের হয়ে যাবে এটা বায়ুশূন্য হয়ে যাবে এরপর সাথে সাথে তুমি যদি মুখটা বন্ধ করে দাও এবং তারপর নিয়ে যদি তুমি আবার এটাকে বাজাতে চেষ্টা করো তখন কিন্তু তুমি আর এর শব্দটা শুনতে পাবে না তার কারণ এখানে কিন্তু তখন আর বাতাস নেই তার মানে শব্দ সঞ্চালনের জন্য অবশ্যই একটা জড় মাধ্যমের প্রয়োজন না হলে কিন্তু শব্দ আমরা শুনতে পাব না আশা করি শিক্ষার্থী তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপর দেখো শব্দ তরল পদার্থের শব্দের সঞ্চালন এটা তুমি বাসায় এটা তুমি পরীক্ষাটা বাসায় নিজে নিজে করবে দেখবে একটা বেলুনের মধ্যে তুমি যখন কোনো তরল বা পানি পানিকে যখন একটা বেলুনে ভরে তোমার কানের কাছে নিয়ে এক পাশে আঙ্গুল দিয়ে তুমি এটাকে এই যে এই শিক্ষার্থীর মতো আঙ্গুল দিয়ে তুমি আওয়াজ করবে তখন দেখবে কি তরল পদার্থ ভেদ করে তুমি কিন্তু শব্দটা শুনতে পাচ্ছ এবং সেটা কিন্তু বায়ুর চাইতেও ভালো শোনা যাবে তার মানে কি শব্দের বেগ কিন্তু বায়ুর চাইতে তরলে বেশি তরলের চাইতে কঠিনে আরও বেশি ঠিক আছে তার মানে তরল পদার্থের শব্দ কিন্তু এভাবে সঞ্চালিত হয় আমরা কিন্তু এভাবে শুনতে পাবো এটা তুমি বাসায় নিজে নিজে করে দেখবে এরপর দেখো কঠিন পদার্থের শব্দের সঞ্চালন এটাও ঠিক একটা পরীক্ষা দেখো এটাও তুমি বাসায় করবে এরকম একটা স্কেলের তুমি স্কেল নাও স্কেল দিয়ে তুমি তোমার কানের কাছে বা তুমি লোহার একটা টিউবও নিতে পারো তোমার কানের কাছে এক প্রান্ত ধরবে অন্য প্রান্তে তোমার বন্ধুকে বলবে শব্দ করতে তখন কিন্তু এটার মধ্যে দিয়ে শব্দ তোমার কানে পৌঁছাবে আশা করি শিক্ষার্থী বুঝতে পেরেছ এরপর দেখো প্রাণীরা কিভাবে শব্দ শুনতে পায় এটারও একটা পরীক্ষা আছে তার আগে বলি প্রাণীরা কিভাবে শব্দ শুনতে পায় আমাদের কানে এর বাইরের অংশটা তোমরা খেয়াল করেছো কি না একটু ফানেলের মতো ফানেলটা কেমন ফানেলটার মুখটার মুখ ছড়ানো ফানেলটা দেখতে এই রকম আমাদের যে ফানেলটা থাকে ফানেলটা দেখতে এই রকম তো আমাদের কানের বাইরের অংশটা এরকম ফানেলের মতো এই ফানেলের মতো ভিতরে কিন্তু সরু ছিদ্র দিয়ে কানের ভিতরে একটা পাতলা পর্দা থাকে আমরা যখন কথা বলি তখন এই সরু ছিদ্র পথে শব্দটা গিয়ে ওই পাতলা পাত পর্দার মধ্যে আঘাত করে ওই পর্দাটা তখন কি হয় কম্পিত হয় এই কম্পনটা আবার মস্তিষ্কের ভিতরে স্নায়ুর মাধ্যমে প্রবাহিত হয় তারপরে কিন্তু আমরা শব্দটা শুনতে পাই এখন শব্দটা যে কম্পনের মাধ্যমে সৃষ্টি হচ্ছে দেখো কানের যে পর্দাটা কিভাবে কাজ করে দেখো আমি একটা পরীক্ষার মাধ্যমে এখানে দেখিয়েছি প্রাণীরা কিভাবে শুনতে পায় তোমরা নিশ্চয়ই ওই যে কোকের ক্যান কোক খেয়েছো ক্যানের ক্যান যে পাওয়া যায় ক্যান ওয়ালা কোক এরকম ক্যানটা যদি খালি করে খাওয়ার পরে এটা দুই মাথাটা কেটে ফেলে দিবে ফেলে দেওয়ার পর খোলা দুইটা মাথায় একটা মাথায় তোমরা বেলুনের বেলুন দিয়ে টাইট করে রাবার ব্যান্ড দিয়ে বা সুতা দিয়ে মুখটা বেঁধে ফেলো বেঁধে ফেলার পর তুমি দেখো এই যে যে প্রান্তে বেলুনটা বেঁধেছ ওই প্রান্তে তুমি কিছু গমের দানা বা তুমি কিছু চাল যদি রেখে এই যে খোলা যে মুখটা এই খোলা মুখের নিচে যদি তুমি শব্দ করো তাহলে দেখবে কি এই যে উপরে বেলুনের ওপর তুমি যে ধান বা গম বা চাল রেখেছিলে সেগুলো কিন্তু নড়ছে এইভাবেই কিন্তু আমাদের কানের পর্দাটাও শব্দের মাধ্যমে এইভাবে কম্পিত হয় আশা করি শিক্ষার্থী তোমরা বুঝতে পেরেছ আজকে আমরা এই পর্যন্তই শিখব অন্যদিন অন্য কোনো ক্লাসে অন্য কোনো টপিক নিয়ে আবার তোমাদের সামনে উপস্থিত হব সেই পর্যন্ত সুস্থ থেকো আর তোমাদের বাড়ির কাজটা শিক্ষার্থী লিখে নাও তোমাদের বাড়ির কাজ থাকবে শব্দ সঞ্চালনে মাধ্যমের প্রয়োজন এটা একটা পরীক্ষার সাহায্যে তোমরা প্রমাণ করবে তোমাদের বইয়ে আছে আমিও বলে দিয়েছি যে এই যে এটা এটা তোমরা ছবি এঁকে পেন্সিল দিয়ে ছবি আঁকবে এবং কথাগুলো তোমরা কলম দিয়ে লিখবে পরীক্ষাটা লিখবে লিখে তোমাদের অভিভাবকের হাতে খাতাটা রবিবার দিন পাঠাবে স্কুলে নিজ নিজ ভবনে তোমরা যে যে ভবনে ক্লাস করো সে সেই ভবনে পাঠাবে এবং পূর্বের খাতাটা তোমাদের অভিভাবক ওই দিন নিয়ে মানে জমা নিয়ে চলে যাবে আশা করি শিক্ষার্থী বুঝতে পেরেছো আমার কথা ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ